你好，可以进来吗？啊，我还给你送水的。玩半天了，口渴了吧？嗯，没拍你。嗯，不翘，不翘脆啊。嗯，你今天健身了吧？健身完就不翘脆了，也不肿。嗯，没有你跟我一起播，我还觉得挺无聊的。我调整一下吧。嗯哼，需要我帮忙吗？你调整。啊、嗯？怎么啦？你不觉得我们这几天都很客气吗？没有，我最近挺挺好的。这几天你觉得挺好的？嗯。你不是还在评论上？今天你的视频评论说我们俩都不怎么说话吗？嗯，那这总比总比那我们是不是是不是就挺客气的？挺好的，真的挺好。就这样的相敬如宾的，你还觉得挺好的？嗯，然后就这样子。以后就这样啊？嗯，你喜欢这样？嗯，你看，你口是心非的，你肯定不喜欢这样。肯定喜欢。嗯，好，那你喜欢这样，喜欢这样。那我们就这样哈，嗯，嗯，嗯，你看我直播了一会儿，心情好很好很多了。行，你挺好的。本来我本来我本来我其实我也我也没有就是我也没有心情这样就是主动来跟你搭搭话什么之类的，但是我现在直播了一会儿，心情好很多。嗯，你挺好。然后可以就是，来给你讲讲话，触触碰触碰你。我本来这两天我都做不到。做就做不到触碰你什么的，嗯，但是你还做的挺好的，你还主动喊了我老婆什么的，我都我都听在眼里，不，听在听在耳里，看在心，看在眼里，嗯，对，他这几天都有主动喊老婆，嗯，你咋你咋这么好呢？还主动喊老婆呢？嗯，你先出播吧，差不多了呀。我现在不想讲话，你先你先不想讲话了。嗯。我没直播之前，你打游戏还跟我讲了好几句呢。是打游戏讲了。嗯，你不想就是跟我讲除了打游戏之外的话了？嗯。<笑>不会吧？那你还喜欢这样的模式啊？对啊，挺喜欢的。就这种不讲话的模式啊？你喜欢不讲话的模式、嗯？你现在怎么变成喜欢不讲话的模式呢？你不是特别喜欢我一直跟你滔滔不绝的、滔滔不绝的分享各种事情的模式吗？对，你先讲，我先播吧。啊，不好意思，你先。嗯，我这两天不是我们俩吃饭的时候，不是都在找话题嘛，就是一直在聊别人的八卦。没怎么聊天。昨天啊，你记不记得昨天我们俩讲话一直在讲别人的八卦？不是吗？你不记得了？嗯。嗯，你就记得。嗯。嗯。你是我知道了，我知道，你知道现在他别扭在什么地方吗？他可能别扭到我，等会下播了不会这么对他。他先先别扭在你那天骂我什么什么，说你祖国不如你还敢反抗。<笑>我们后我刚刚你看你那天说那些话吧，多恶心。我刚刚跟他们，我刚刚跟他们说了，说什么什么什么什么 PV， 你还敢反抗这种话？你自己去看你那天说那些话。哎呀，我们那天聊天记录我都可以公布。而且你本来就有病，你看，对啊，他我就觉得你一直都有病，莫名其妙的，都不知道我做错什么了。那天的事情，我们说我争吵是不是没有意义？我早就说过，我就是我需要把你骂醒，把我骂醒，骂我有病我就骂醒。别人好像对你好一样，你就一直无条件去伤害别人。本来就有病。但是，所以说这两天你是不是一直在记得那几天的事情？所以说心里觉得很别扭。嗯。我再去看你那说那些话。嗯，好。首先呢，就是我后面也骂了你，我也给我给你道个歉。我没有骂你，我本来就觉得你有病，你就是有病，就莫名其妙吵。就我我我那天我做错什么事让你这样对我？就我就一直让着你，一直让着你，然后你就一直得寸进，一直得寸进尺。你不是有病，谁有病嘛？好，那我都说我们那几天呢，是不是已经过去了？我们争吵也没有意义。我并不觉得我在骂你当时你有病，我只是希望让你知道意识到你自己有问题。那你可就可以好好跟我说啊！你说句“有病”这个词，肯定会不高兴啊。我我已经很烦当时，烦是不是也可以好好说话嘛？就是
就有病是好好说话吗？是没好好说话吗？你骂对象有病，那是好好说话吗？本来就有病啊！我只是希望你能意识到你自己有问题，就不是别人一直谦让你谦让，你就给一直无条件，就是就是要去搞别人心态。嗯，好好好好好。本来我那几天稍微心情好一点，然后我之前又吃不下饭，我不知道每天我在干嘛。你今天不吃的挺多的吗？我今我两天就吃了那一顿，昨天还有个冷面。昨天我们一起去吃的，你吃了个沙县的拌面加汤，然后吃个冷面、啊。两天就两顿饭。你平常不也这么吃的吗？我前几天一天三四顿，稍微心我感觉我就我叫我室友感觉我稍微心情好一点，你就要来搞笑我。好，我承认我们我们就是，都我能不能不是不是不要老是我就是我每次如果说聊了这个我好像感觉就又全是我的问题，能不能就是说我们都反思一下都是有问题的？我我有什么问题？我那几天。我不想指责你，就是我指责你之后，然后你又会反过来再说我，我觉得这样没意义，好不好？但是我然后你自己看你之前说那句话，怎么说你猪，不如你还敢反抗？那天我们俩聊天是先开始就是骂着骂着，就到后面就是都不服输了，没有骂你，就想吵。我一直没有骂你，我说我我我一直说说我说你有病，是希望意识到你自己意识到你的问题。好，好，好，好，我并不觉得我在骂你，说我有病，我一直都没有辱骂过你。说我有病是我，是反正你一直在辱骂我。好，说我有病是有问题，你是要让你是要让我去看医生吗？你明天带我去医院呗。对，我就真的很希望你去看心理医生。我那几天我是怎么了呢？可以啊，那你明天带我去看病吧。你觉得我有病？你真的建议去看心理医生吧。那你带我去看心理医生吧。你觉得我有病？对啊，自己去挂呀、啊。不是你觉得我有病吗？我又没觉得我有病。那你带我去看心理医生。那那天是你当时，当时你一个在辱骂我。你自己看那聊天记录，说什么说你猪狗不如，你还敢反抗？说什么我什么我 P V 你怎么怎么样的？这些不都是？那得我当然是你一个方面的辱骂，你自己看聊天记录啊。我们纠结这些有意义吗？那我骂都骂完了，我也感我也会感觉到被骂了。你感觉到被骂？骂你啥了？是不是？你自己觉得你自己觉得没有被骂，但我感觉你在骂我。我就一直说你有，而且我说你有病，我希望你意识到你的问题。我当时也这样说的。后面我们已经延伸到就是在互相对骂了。没有骂你。哎呀。那是你觉得没有骂我，你那些字眼我感觉就是被骂呀，那能怎么办呢？那我还说我感觉我没骂你呢，我是在给你讲道理，我也这么说行不行？这样讲不通的。我刚刚也跟直播我也跟大家讲了，我说我觉得我们说的挺，就是那天骂的很严重。真猪狗不如还辱骂自己对象真恶心，你还能被 PUA？ 你根本就永远就觉得你自己对的，所以你就只能看自己看，你自己我我当时我骂你啥，我一直都没有骂过你，是你一直在骂我。我们现在去纠结对方说的话，你你只找我的，你如果说我再去找你的，这样子一来一回没有意义。我反正我跟你好好的，我也觉得没什么意义，我都不知道我那几天我是怎么样要要你这样对我。我后面也说了，我说我去纠结你开不开心，我说我确实那几天我觉得我觉得我挺吃力不讨好的，以后我不会这样了。不开心明明是你啊，对你，你自己不知道你那天怎么了，我那天我都忘我做了什么事情，然后你要一直那样对我。我们不去纠结之前之前的事情了，好不好？好，但是我觉得你纠结之前的事情，因为你觉得心里不舒服。但是现在我已经想明白了，好不好？我我现在有这个能量，我可以来就是跟你好好说，行不行？我真的很累，我也没什么力气折腾什么样。但我我现在每天我什么都不是，我们就不用折腾啊，不折腾。就是我觉得就是我真的，就事情过了就是过了，我们去纠结谁多说了几句，谁说了都更难听了，没有意义。好不好？但是我也知道你也受委屈了，好不好？你也受委屈了，行不行？啊、嗯，我知道你受委屈了。没受委屈，我没受委屈，我只是我不希望我自己一直活在这种状态里面，就感觉我一直循环在一个很，就是从抑就抑郁不抑不抑郁不抑郁两个中间，那我真的很想自己快乐起来。但是我每次我稍微好转一点，你就要搞掉我心态。我现在真的处于什么都干不了，我不知道我们干什么。我每天只想躺着，真的什么活不下去了，真的活不下去了。啊！他跑到房间去哭了，但是他现在，哎呀，我先下了哈。Another.